哈喽，大家好，我是小浩。今天跟着我们的镜头呢，又回到了 Brand， 我、哦、没错，就是勒布朗詹姆斯。他现在所住的这个社区附近的一栋新房正在卖，而且今天我们邀请到我们一位好朋友 Tina， 哎，跟我们一起来开箱和大家展示这栋豪宅， Hello, 跟大家打个招呼。Hello, 大家好 ，Tina 是我们这边 local 非常繁忙，也是非常有名的一个贷款经纪人啊。今天百忙之中抽点时间跟我们一起来看看豪宅，好吧？我的荣幸。哪里哪里，那是我们的荣幸啊。我们这个频道男性的这个。雄性荷尔蒙太重了，所以很多观众已经看到我们有点看的审美疲劳了、嗯。那我们今天看的这栋房子是我身后这栋偏现代化的房子，是二零二三年盖好的，还没有人入住，正在销售。可以看到整个房子是偏现代的风格，黑白的强烈对比的风格。那我们这边赞的地方呢，就是它的车道，这边有一个小铁门，拉开以后呢，是一个人工假草和水泥过渡的一个车道。车斜在这边，竖在这边，包括后面的双车库都可以停车。盲说吧，我觉得停个三四辆是肯定没问题的。但路边也可以停。而且这个 b r a n d w o o 这个社区，听到没有感觉到，就跟咱们以前电影画面里的，哎，就很有代入感。它的街道啊，每家邻居之前的这些景观啊，周围的这些绿树啊，包括整体的这种横铺的房子，院子都非常的深，就每家院子都很大。嗯，不像咱们现在很多。华人区或新开发的地方，房屋都非常的拥挤，这就是正经美国老电影里面的对社区了对。对，那房屋整体来讲呢，正面是我们停车的地方。那我们现在镜头跟着往这边走，跟着我们一起慢慢看啊。哎，小浩，我留意到这个，这个是我们停车进来的门，那这个是主人进的门，那那边那个小门，你有留意到 ？Tina 正好也有说到这一点，我们镜头里也可以看到，侧面有一个门是和它车道的门完全一样的，非常矮的拉门。这个拉门呢，最后我们证实应该是做什么呢？就是他房屋的服务人员，比如说修剪草坪的人员、清理泳池的人员，他们的车因为后面会放，一般都是卡 truck 嘛，后面放很多的一些杂物。他的车是倒到这个后面以后，从侧面的服务人员自己单独的这个铁门进到后院，这样完全不会影响到主人这边的所有的停车，也不会影响到主人的出入，也不会挡到他的正门的地方，影响美观。哦，所以他是用心的设计。对他连服务人员都已经想到了，是不是？那么镜头继续往这边走。可以看它前院的景观其实做的还是可以的，当然不能说是那么豪华奢侈，但是非常的简约现代，而且这些植物呢都属于耐旱型的植物，也是响应现在加州政府的政策。当然今年已经开始不缺水了，咱们这儿，但它整体植物呢其实蛮温馨的了，因为它太偏现代的房子，你从这边一看啊都是黑的白的，觉得太硬了，线条也是直直的这种感觉。你要没有这些东西做一个过渡铺衬，你会觉得很难受。那最漂亮的，我觉得就是身后的这棵梧桐树了。嗯，这个经纪人说了，这个房子是房子盖之前这个树就在了，这个房子赔了这片地已经不知道多少年了，少说应该是奔着一百年的树要有了。嗯，那从这边台阶一阶迈起来以后也是非常友善，直接的就是我们的入室的门，是一个可以看到啊，这已经差不多大概十尺左右的一个中轴门、旋转门，我们进去看一下它的室内。好。来，通过我们的旋转门来到室内，可以看到这个门来讲呢，隐私其实也是做够了的，对不对？其实其实安全没有问题。Brandwood 这边治安还是不错的，但它也做了这个 f o r s t y 磨砂的材质，保证了一定的光亮进来呢，但是隐私没有任何的问题，还是蛮好的。门的尺寸也够大，而且上面呢也做了一个非常大的开窗，更多自然光进来。那首先一进门呢 ，Tina 已经情不自禁的哇了一声，为什么？很通透，对，非常对不对？直接就看到后院，而且它后院可以看到它的院墙，离距离还是很远的。嗯，它的整个房子的纵深是非常开的，所以觉得很舒服。那我们进来这空间，首先到它的正式的 f o y e r 的地区了，全部都是白橡木的实木地板，也是现在的环保的设计吧，看起来更加的自然，更加的 natural， 也是漂亮的一个。掉的一个水晶灯，从二楼的屋顶直接挂下来，一个两层的居家在这边，还是蛮不错的。侧面是它的楼梯组，那从这边呢，一边是上楼，一边是下楼，我们一会儿分开为大家介绍。那首先往这边走，我的右手边这边呢，哎，非常有意思，它除了一个卧室，卧室里面有自己的卫生间，嗯，已经有自己的卫生间了，但是它两边还有两个 powder room， 这个还是蛮少见的，就是说，你看你一进门的地方。竟然有两个 powder room side by side 放在一起，这种还真的不多，一般就做一个 closet 就可以了，是不是？而且里面这个 powder room 还是蛮漂亮的，有一点一个黑一个白，哎，它颜色不一样，有一定的对比。那我们继续往这边走，那这边其实已经到它的客厅这边了，客厅可以做更多的位置，还是蛮不错的。我身后这边呢，可以跟大家先介绍一下。那我们镜头过来，到这边呢，可以看到。
它算是一个，它现在 staging 的嘛，是一个书房，对不对？层高十五尺的一个层高，也是绝对够大了。因为豪宅讲究就是它的 volume 要够高、够大、够宽，才能值出这个价值。旁边的这个 sliding door 呢，同样也是 parquet door 的设计，全部推开了以后呢，是可以全部收到墙内的。所以它整体来讲的话，是一个全打开的通透设计，而且这个拉门啊，非常加分啊，还是比较好用的。作为一个推帕盖多拉了无加了无数次手的人，这个东西很容易加手，非常要小心。那可以看到它整边的，哎，书房漂浮的这个木质的这个书柜上面全部整齐的摆放了一些书籍啊，给你感觉这么一看，这个角度非常的大气。而且从侧面的采光啊，瞥一眼宁静的小绿地院子还是蛮不错的。作为一个书房，那我正对的这个叫走道建成的豪宅嘛，电梯一定得有的。哎，虽说是加上地下三层，但电梯是必须得有，做不做再另说了。那么镜头往这边走，今天跟着我们一起来看房子的，呃，活动区域。首先是我的右手边这边，是他一进来第一个会客的区域。这个毯子可以说是哪里都能看得到了，标配爱马仕的毯子。所有的房子 stay 进行现在都得放个爱马仕的毯子了。确实百搭，确实百搭。哎，蛮好的一个尺寸。十五尺的层高，中间的侧面一圈也做了 drop ceiling， 以及环绕的灯光，黄黄的、暖暖的这个氛围的起来感觉，哎，就比较温馨嘛，像家的感觉，多一些暖的色调。同样，帕盖多四扇全部都收到墙内，依然能看到自己完整的后院，是你的这个室内和室外啊，它的 flow 非常的好，因为它外面的这个颜色其实是砖了。嗯，说听到没注意到？哦，这是地砖。对，在里面的是木地板，但它颜色和色系呢用起来一样。这样的话，尽量让大家觉得这种没有什么痕迹的过渡。对的。那么可以看到，到这边是一个 fire pit。fire pit 呢是和隔壁的这个 family room 坐的地方是通在一起的。那点亮了以后，两边两边坐的人都可以同时享受这个 fire pit。那这边呢，同样也是做了一个 book match 的设计，贴在这上面。非常的好看的一个图案，显得蛮大气的。因为现在这个这个还蛮特别的。客厅其实现在豪宅挂电视的很少了，嗯，多数都是用好看的石料和砖块作为点缀，所以要么就挂一幅画，反正挂电视的几乎现在看不到了。那豪宅的人都在哪里看电视啊？用手机就看了，对不对？来，我们继续往这边走啊。从它的走道，走道可以看到它是整个贯穿一个房子的，从从西到东，尽头那边啊正好有一个储物间。那我们先往这个方向来一下，这是它。整个房屋的正餐厅所在的位置，正餐厅的位置我觉得还是 OK 的，它离的厨房是比较近的，动线也还不错。餐桌它现在只是放了一个八人桌，实际上来讲放十人是没有问题的，两边多加个椅子，尺寸也是可以的。可以看到它的每一侧啊都有很大的空白的区域，这样不会让人有觉得那种有点有的桌椅摆了以后，你一拉感觉就要到后墙了。然后一个非常漂亮的水晶灯，像这种。秋天的树叶一样的这种摆件挂在下面，同样也是温暖的颜色，多一些温暖的色调。偏现代的房子，温暖是很缺乏的，所以尽量一些暖色调的东西过渡搭配是非常好的。那同样沿用了刚才，哎，咱们这个前面一进来 living room 的特点啊，它有一个环绕式的 drop ceiling， 周围一圈黄色的这个氛围灯洒在这边，也是非常非常的漂亮了。那么从这边走呢？这边有一个门和那边是通着，那么可以从这边走过来以后打开呢，它其实是一个 service door。从这边走过来以后呢，是一个简单的一个备餐区啊，或者是一些收纳区啊、橱柜啊，哎，放在这边，比如说一些餐具、餐具啊、碗筷啊，都可以放在这边。那么直接穿回到这边呢，像刚才说的嘛，放一个储物间在那边，以及车库，双车位打开就好了。里面其实采光各方面也蛮不错。那么镜头再往这边走。跟大家介绍一下这个空域，它这个空间其实和刚才的那个旁边的那个 family room 或者是 living room 是几乎同样的尺寸，那唯一的间隔呢就是通过了这个中间透明可以看过去的 fire pit， 那同样这边也是用了一样的花纹的砖块做的铺设，还是蛮好看的。两个尺寸来讲也不错，这边的话可能更居家一些的感觉，因为那边一进门就看到了嘛，所以会客会比较好。但这个区域呢，就相对于可能家里人坐一坐。那他这边 staging 那些东西呢，是比较偏现在年轻人喜欢，是不是？都是布艺的这种沙发，而且有一个小特点，就是这个墩子和那个墩子，它是木头。哦，但是它漆成了大理石的颜色。它是木木桩做了这个石化的处理，这个叫什么石化木，对不对？木化石。木
，双木法了，木化石。应该有上亿年的。这个是非常独特的一个小摆件了，就是与价格无关，可以看出房屋的至少 staging 的人是很有品位的，才会选择这种摆件。包括桌面上的那几个也是同样的材料。那我们再往这边走，这边过来，镜头往这边推一点呢，就到了他的。厨房的空间了，那厨房的空间，美国的房屋子它其实是中心来讲是厨房，不像咱们很多国内的房子，其实厨房都是放在边上，对，封闭式的。那厨房实际上是美国房屋的一个比较中心的一个地方了。那么镜头过来以后，首先这边是一个早餐桌，哎，简单的五个椅子一摆，中间一个木质的圆桌，而且它留的不是那种一个木板，它中间是有些缝隙的，这样更有一些。呃，乡村的这种感觉吧，或者 New American 的这种感觉，它更加的木质嘛，温馨、温馨、温馨嘛。那同样，这边也是两扇拉门，可以拉开，出去到它的后院。那我们这边呢，有大量的摆放和收纳的橱柜的空间，可以看到，它最贵的石头几乎都用在厨房了。这种黑色、白色的这种石料叫什么 ？Zebra， Zebra Marble。这个石头的材料相对来讲呢，有一定的治愈功能，跟喜马拉雅岩稍微有一点点那种概念，有点接近啊。那每天在这边煮饭吃饭的时候还，就是你做不停了，不停了再做，你知道吗？就是你一旦开始做饭了，就停不下来了。开玩笑，开玩笑。来，从这边看可以看到，它所有的橱柜呢是包了一层这个包层在上面，所以有些磨砂的材质，灰色啊、黑色这种间隔的花纹。这样的话会有一个反光，不会觉得说太亮啊或者太硬的感觉，总量还是让整体的线条里面柔软下来。那到这边了，优点之一就是它的洗碗槽是面对窗户的，这也是很关键啊。很多房子洗碗槽对不对窗户其实影响蛮大的，很多洗碗槽喜欢放在这个岛台上，嗯，也不是不可以，但是它一定会有一个 sink， 豪宅来讲会有一个窗户，要么是 picture window， 要么是开窗，绿的外面是绿光。可以有阳光进来，这是豪宅一个比较讲究的一点吧。嗯、那可以再过来，可以看到听到所有的下面呢，橱柜的下面都是有做这个射灯的。嗯，可以照到下面。同样，这种黄铜色的把手呢，也是现在比较流行的风格。这个 cabin 的颜色，我觉得。哎呦，作为一个女性的角度啊，她说喜欢这是很关键的，因为一个豪宅如果不能吸引女性和有家庭的买家的话，它本身的受众面就窄了很多了。但是小缺点稍微还要提一下的，看没看到听到上面这一层的木柜。没有做到顶吗？对，有点可惜。嗯，哪怕把它做到顶，有一定的展示功能也会好一些。嗯，因为那上面大家知道，积灰的死角，对不对？嗯，所以说，这是稍微有一点点可惜啊。但不影不响，它整体还是不错的。可以看到，它同样 zebra marble 呢，一直是用它整个的背面的 splash， 也是用的同样的材料上来。然后可以看到它这边，哎。Pot filler 就是专门用来有锅放在这边，直接在这边接水的。你也可以叫它 commercial faucet， 都是可以，这很方便的一个元素了。现在洛杉矶的新房一两百万的越来越多用这种东西了。嗯，那它电器呢？可以看到这红色的 button 就很明显了嘛。Wolf，, Wolf 对吧？也在这些 high end 的这些厨具里面算还是不错的了。Six burner， 然后四十八英寸，而且 Wolf 的这个 button 是可以设计颜色的。如果你刚刚就想说，这个红颜色搭配它的这个灰色 cabinet 跟整个黑白的色调非常的出彩。如果你不喜，就是它一个亮点，大胆的亮点。嗯。但是如果你要不喜欢的话，你可以把它变成另外一个颜色，去 custom 去定制其他的颜色也是可以的。这是 Wolf 单独也提供了一个服务，当然你得加钱啊。嗯。来，同样的抽风不用多说了，也是很好的。那么这边 microwave 烤箱，中规中矩了。洗碗机在那边也有了，嗯，所以它所有的功能是非常全。洗碗机是 m e l e 的，也是蛮不错的一个品牌，德国的牌子。那 Wolf 呢？一般看到 Wolf 就能看到什么呢？就能看到 Sub Zero， 它的冰箱呢就是 Sub Zero， 因为这俩是一家。对，一个双开门的一个 Sub Zero 的冰箱，一个冷冻，一个冷藏。因为 Wolf Sub Zero、Wolf Sub Zero 是两个是一家的，都是美国本土的 High End 的牌子，所以整体来讲，它是一个主要冰箱，一个是主攻的，哎，燃气灶。那么从这边继续走。可以看到，刚才岛台这边最重要的就是这个漂亮的这块石头了，嗯，对不对？非常的完整，它并没有做 book match， 但是它为了保证什么？你看它表面这是一整块石料，没有任何的切割，哇！所以它让它的整体的石料的完整性、自然的花纹的生长铺在了上面，以及上面这个小的设，不能叫小了，非常漂亮的这个吊灯挂下来，整个撒在上面的感觉非常的好看，很自然。所以说有点治愈功能，可能跟这个有关系了，因为它的色调确实看起来很舒服，而且这边也是做一些掏空嘛。那如果一个人、两个人在这边，哎，小巴椅坐在这儿，简单吃个饭也是可以的。那跟着我们镜头
，在去其他地方之前呢，看一下它的后院。后院呢，这边其实跟大家刚才已经简单说了，就是尽量呢，让它室内室外不这么明显。同样色系的地面，但是稍微美中不足。当然，确实也不能说美中不足了。它可以把它轨道的颜色是直接坐在木地板上做轨道，或者是坐在砖上做轨道。嗯，但是那样的成本更高，相信来维护来讲也会更麻烦。所以呢，它用的这种方式是比较哎容易维护的一种方式了。刚才就给它切开了、嗯。但是如果用同样颜色过来，就几乎就感觉不出室内室外了，因为你看它的屋檐其实伸出来一些的，对不对？嗯，屋檐伸出来一些以后，它感觉是还在屋里的样的感觉，它会把界限弄得更不明显。那上面是二楼的阳台，一会儿我们会上去。到这一侧可以看到有更多的座椅，它在它的凉亭伸出来的屋檐下面呢，哎，招待朋友开 party， 嗯，这个这个这个量来讲，我觉得已经是没有任何问题了，对不对？嗯、我们再往这边走，更多，没错。跟着我们镜头走到这边可以看到，它是蛮有特点的一个呢，就是它的户外的这个 barbecue 台子是蛮有设计感的一个 barbecue 台子，下面是这种非常原始的水泥的柱子。就几乎没有任何的加工，简单的 polish， 以及上面非常大的这个四乘八这个大块的这个木的木板，这是盖房子用的，对不对？它直接四片五片这么一塌过来，做了一个第二层的岛台的设计，后面烤炉、呃洗手台，包括底下的这个小冰箱全部都有。然后这边材料呢是用这个水泥的材料直接做了一个，哎，非常原始，并没有说像传统的那种用非常。高档的那种，你知道大理石啊、花岗岩啊去做，当然这个成本确实低一些啊，但其实蛮有设计感的一个设计，有人会觉得很好看。那侧院那边呢，是它的通道，可以到它的车库的侧面吧。那么继往这边走，后院的地面可以看到，跟车库一样，水泥的地面铺设。那它每隔一段的这些人工假草中间是有这个 LED 的灯带的。嗯，你看这边有一个，那边也有。那天黑了以后，晚上应该还蛮漂亮的。对，所以你感觉晚上了以后，你沿着这个灯带一步一步的走过来，就很有仪式感，感觉还是蛮漂亮的。嗯，哎，再往这边继续走，可以看到它有更多坐的区域了。那当然，实际上它并没有摆满了。如果它真的是想坐的话。嗯，观众朋友也能看得到啊，这个区域我觉得你再多放个五六张、七八张椅子、桌子，都一点问题不会有的。所以它这个房子是适合开三十人、四十人甚至五十人的那种大的 party 聚会是没有问题的。那么这边走，哎，我最喜欢它的一点就是它的这个 fire pit。听到知道为什么喜欢它 fire pit 的一点，我并没有说它做的非常豪华，嗯，就是我非常感谢它这个 fire pit 摆的位置。很多豪宅的 fire pit 它摆的位置摆错了，就是。你的 fire pit 一定不能靠近房屋太近，如果离房屋太近的位置去摆这个 fire pit 的时候，就失去它的意义了。因为篝火晚上点亮以后会有一种孤独感，你坐在这边围炉一烧，有这个感觉。但如果你离的房屋太近的时候，你就失去了这个孤独感了。你离那边灯光啊、人文啊太近的那种感觉，你在这边点个火，你坐到屋里不就完了吗？看来你是有这种经历啊，我这是第一次听到这种解读。<笑>哎，这个是很好的一个，你放在这边会有人坐，嗯，但我们见过有房子就摆在门口，哦、嗯，就有点失去它的意义了。那边那边适合摆什么？摆热灯、暖灯、嗯、是 OK 的。那么继续往下面走，这边几个躺椅啊，就度假的感觉就出来了。为什么呢？泳池，泳池其实并不复杂，它就是一个长方形的泳池。这边可以听到，可以看到，这是它热泡池的地方。嗯，约个三五个好友泡在这边，水一打开了，蒸一蒸。旁边呢是它的巴哈 shelf 潜水区，那有小孩啊、小朋友啊，会弄一个水中躺椅，躺在那边也是 OK 的。它的热水呢是会流出来的，所以整体泳池是有一定加温的功能的。哎，但是呢，如果你把水面降下去一点的，不想水出来，这样你可以节能。嗯，就只是那边是热的，尽量不要把这边都加热，因为整个泳池你要全部加热的成本也是蛮高的。嗯，泳池也都是有一些周围的灯光的，而且比较好的一点啊，我们可以看到它这几块砖的颜色是不一样的，原因是它的泳池在这一侧是有做一个铺 cover。哦，这很用心。它可以全部把泳池封闭起来，这样说，像前段时间下雨啊、大风的天气，嗯、把它全部都盖上。哎，就不用担心了，没有这方面的烦恼了。因为这些主人就是不在家的时候，如果要去 vacation， 可以把它盖起来，安全考虑、嗯。因为真的有人不小心跑到你泳池里掉下去以后，你责任还是在你的，这个很讨厌。因为你看它周围的树其实很多啊，对不对、嗯？所以这个还是蛮好的一个设计。很多泳池为了简单，它不做这个东西。嗯，而且做这个东西确实老泳池改也挺麻烦的。所以现在新房子有条件的话，都是做这个是比较好的。所以豪宅好在哪儿，就很多都是这些小的细节吧。那地面呢？我听到其实走了这么半天呢，一直没说到这个地面啊。大家镜头里也能看到，这个不是真草地啊，它全部都是假草。它的假草呢，选的是属于 A 级的假草
，非常的逼真，哎，整体的脚感也好，颜色也好，上面的这些搭配也好，哎，会让你整体的感觉。感觉就像在针草上一样，没错。而且你的维护成本也会低很多，嗯、而且不得不提的就是它整个房屋，看那些小黑的灯头了吗？嗯，全部围着院子一圈，都有这种小的射灯、氛围灯。晚上这个院子周围打亮了以后，把这些植被罩起来是很漂亮的。嗯，它的这个院子体量也不错吧？嗯。那在这边 brand 物来讲，其实这样大的院子并不算少数。那我们继续从这边来，跟着我们回到房子室内，听到这一圈看下来。对这个房子感觉怎么样？感觉很好啊。它一楼的感觉给人进来就真的是，很敞亮，很敞亮、美观、大气，但是又没有那种过度的奢华的感觉，因为不像比弗利那边的房子，奢华的元素会非常的多。这边呢就更温馨、更有居家的感觉。那在这边呢，正好缇娜和我们观众朋友介绍一下这个房屋的一些基本讯息啊。这个房子有六个卧室，十个卫生间，包括半卫，室内面积一万。六百一十六平方英尺，占地零点三七个英亩，就是四分之一英亩还要多，快要到半个英亩了。要价一千三百三十九万五千，所以差了一点点到一千四百万，嗯，是吧？我刚没说错吧？一千一千三百一千三百九十九万五千。对不对？有点绕嘴了。来，我们继续过来啊，这回到我们的这个 for air 的地方了。那我们现在要去哪儿了？我们看一看它楼上卧室的区域。来，我们现在上到它的二楼呢。二楼地面也都是这个 Y o c k 白橡木的地板，可以看到它整体 for air 挑不空的这个楼梯间的空间的这个灯，很多现代房子也有用。那它呢，这里面是不加任何元素的，有的是加那种裂纹，有的是加那种气泡。看来你看了不少豪宅呀、啊。哎。还可以吧，观众朋友们说的算，我们看得多吗？对不对？整体这空间还是不错，因为一进来还是蛮敞亮、蛮体面的一个地方。那么现在过来一点到这一侧的时候呢，哎，左右各一个通道了。我的左手边这边呢是它的电梯嘛？你在看什么？来，电梯在这边，从这边上二楼，那有两个卧室，都是有自己的独立卫生间，尺寸也是不错的。哎，在它的尽头，那那边就是主卧室了。上楼寻找主卧啊。你是一上来就找主卧是不是？啊、先看洗衣房，洗衣房在那边。你们女生不应该关心这个吧，对不对？不关心。来，镜头再过来以后呢，是他二楼的一个小的休息室，一个小的 loft 吧，可以就简单的说一个区域，并不是很大，想挂电视也是可以了，挂到后面可以接线。它有一个比较用心的地方，就天天可以看到所有的地脚线啊，是比较高的这种，嗯、哎，八英寸的地脚线、嗯，而且它都是有做这种隐藏的电源，看那边也有。哦对它都，所以它电源可以做，包括它楼梯的这个空间其实有很多，因为现在很多房子都想的比较面面俱到，你哪现在什么自动扫地机器人啊，这个那个，现在这些东西太多了。双开门打开以后有一个非常大的阳台，先回来，我们一会儿过去看。嗯，好。我们从这边走，看完了这个小客厅，跟着镜头往这边继续走，再去主卧室之前，这边有一个卧室是冲向房屋的正面的，有一个自己的小阳台可以拉开出去，哎，通通风。嗯，放椅子就不可能了，很窄也有保护的，对不对？有自己的卫生间，蛮不错的，简单干净。那你最喜欢的空间呢？最关心的空间呢？就在这儿了。它的主人房、主卧房，它的主卧房呢是带一个自己的主人房的 master retreat， 一个小的休息室的。你的身后呢是你的衣帽间，不要失望，那个是给男性的，对不对？这边有一个同样的壁炉呢。两边是通透的，同样的也是用这种砖的铺设对称的材质，同样拉门拉开可以去它的阳台。那这边呢，就是很多，哎，女生会比较喜欢的了。嗯，一般呢，如果我们看到房屋里面有两个这种大的 closet， 我们现在好像都是默认为，就是小的就是男性的，大的就是女性的。所以我觉得现在很多房子真的，如果你对女性不够友好，或者就说。不够吸引女性的这个作为决定的话，嗯，很多房子其实不好卖的，嗯，那这个房子我觉得从你的女性角度，你要觉得对你的女性来讲，哎，蛮考虑周到的了，那我觉得它应该就会比较容易卖。那再往这边，睡觉的区域，其实这个睡觉的区域，我个人来讲啊，大的我有点睡不着，我我不喜欢房屋就是睡觉的地儿特别大，因为你看我往这边，我要如果往这一躺，你看我周围这个空间就特别的大，到正门我感觉要走好远的这种感觉，我个人就不太喜欢。但是有人可能就喜欢这种，坐在这儿，房屋这个空间特别大，很舒服，一个大大的房间就一张床的这种感觉。那看不知道你是自己属于哪一类了啊，对不对？那这边就是他的主卧室的卫生间，哎，主卧室的卫生间呢还是蛮不错的啊
、所有的地面，包括所有的材料，以及它的马桶的位置，全部都是藏在了后面。嗯。马桶这边要开一个窗户就更好了，比如马桶放到那边是个明位的话，那更好。那洗手台呢，左右两边分开了，同样小的这边。给男生就足够了、嗯，那大的那边呢，就是女生的了，可以可以放更多的东西了，对不对？嗯、然后一个浴缸 free stand 放在这边，在家里有泡澡的习惯吗？嗯，偶尔。在这边泡一个澡，旁边都是这种绿荫，太费水了。住在这个房子一千四百万、嗯，你会考虑一缸水的问题吗？虽然这么说不太好，不鼓张铺张浪费啊，嗯、但是你真觉得住在一千四百万的人会考虑水吗？绝对不会的。那这边的 shower room 也可以看到啊，非常的大，拉门拉开了以后，也是两边各有一组喷罐喷淋。那中间呢有一个喷头从上面掉下来的，中间后面也是做的 book match， 用的材料和地上是一样的，只不过里面用的是光滑的 polish 的，下面是磨砂。对，所以材质稍微有一些不同，整体感觉还是蛮不错的。那么镜头继续往退走，往后走的时候呢，刚才你想看的对不对？我们现在给大家。和观众和你们都出去看一下，就是他的阳台了。来，这个就是刚才你就想出来的啊！你看，可以看，它阳台是几乎贯穿了整个房屋的后面的这个后立面了。那排水呢，现在都是用这种隐藏的排水了，这样比较好看。墙上呢也都是这种，哎，有弧度线条的射灯。每个门的两侧都有一组。那么从这边可以看到，整个过去以后，每一个公共区域和卧室都是有自己独立的法式双开门可以走出来的。主卧室自己占了两个，然后休息区以及另外走到尽头的一个卧室。小槽是排水啊，刚才就说的，现在都是做这种隐形的排水，相对会比较好看，而且它都会往它的方向有一定的收拢，这样确定水是有弧度能够走进去的嘛。那当然，它阳阳台够宽，你放多少桌椅其实都是可以的。从这边可以欣赏自己的后院。那开 party 的时候，你可以想象那个画面啊，很多的朋友在下面，对不对？聊天啊，那你要主人走到上面，和啊男主人和女主人在上面跟朋友自己致个词。致辞。好，现在那什么，以前刘备我看那个又想鬼畜了，于和伟演的那个刘备里面叫什么？接着奏乐，接着舞。你肯定没有看过这么俗的这个段子了，那我想的这回画面就非常的有意思，这个这个互动感的感觉就蛮有意思的，就跟那种演讲的那种感觉一样。那好，我们房子整个啊地上的部分全都介绍完了，但是我们还没有看啊，它房子蛮有意思的，地下室。哇哦！我们一起去看一下。下到地下室这边呢，可以看到，还是可以的。你在卧之前也没看到这个路上挂的这个灯啊。小冰柱，哎，还是蛮漂亮的。每一颗挂下来的感觉呢，紧接着到这个空间呢，一下来就是一台旧桌。啊，现在基本上豪宅标配了。感觉更确定这是一个 party house。呃，你地下室一般就是作为娱乐嘛，对不对？嗯、所以娱乐属性的一些东西一定要有，对不对？放一排旧桌不过分吧？嗯，对不对？你往这边继续走，地下室有一个卧室。哦，哎，就是男主人，比如楼下是工作啊、忙的时候，对不对？他想休息，那他就直接在那边就好了，嗯，不用上去打扰了，或自己做个小工作室都可以，自己的洗澡的地方嘛，对不对？那么继往这边走，所有地下室的全部都是地砖了，嗯，就没有说所谓的什么木地板这些东西不一样了，材料都不一样了，嗯，那么在这边走呢，去这边之前啊，身后电梯，嗯，到地下室的是在这一层，往这边还有一个小的健身房，哎，你之前经纪人介绍做什么做冥想的地方。如果你喜欢冥想，去那边，那我觉得比较漂亮。地下室一过来的去，外白人他们是非常流行的做冥想。那可能脑子里事儿比较多，你知道吗？像我这一睁眼就就是好多活要干的人，你有什么可想的呢？那首先到了这个区域呢，就是一个小的吧台，吧台的尺寸并不算那种巨大的吧台啊，但其实绝对够用了。你可以看到我身后的这些橱柜，对不对？小的冰箱，后面的展示柜，氛围灯。以及下面还有一个 LED 的红色的灯，实际上颜色都是能改的。嗯，那具体怎么改呢？你要用开关和一些 remote 去改就好了。那空间包括这边，哎，垃圾，包括洗碗的，简单的全部都有了。那这边呢也是用不同的材料做了一些过渡。那同样，酒这边的嘛，碗七碗槽就小很多了，只是洗酒杯啊。你干嘛去了？我看这是 display only， 还是说它是有功能的？它是有恒温的，可以看到它的出风啊，在那边。对，但你有没有注意到，其实它这个小酒柜特点是在哪儿？
除了里面有一定 display 和藏酒恒温的功能以外啊，它上面的这个灯你有看到了吗？嗯，它是仿烛火，你看它里面好像有火苗一样在动、嗯嗯，所以它这也是有精心的设计过的这种感觉。氛围灯，对，它不是普通一个黄灯打了，它这里面感觉就是有火一样徐徐在那烧的感觉、嗯。那么再从这边继续往前走，走到这边的时候。直接映入眼帘的就是它整个的地下室的娱乐空间、休息空间，全部都展现在你眼前了。可以看到，这个沙发组，一般的厅的大小是根本就放不下这么大的沙发了，对不对？他现在这边摆了镜子啊，实际上，我觉得那边装一个 drop ceiling 的背头啊，放个电视都是可以的，但他没装。这是 staging 嘛？之后可能为什么没装呢？一会儿我们就知道了。我们继续往那边走，那边有一个台球。那这边就放了一个乒乓球，乒乓球现在打的老外好像越来越多了，打不打不说吧，反正一定会有人在这摆。但你知道，我觉得这个区域应该放什么？看过我们视频的朋友应该知道，这个区域就应该放一个四四方方的麻将桌，四个人坐屌，坐在每一个边上，对不对？在这边天天晚上砰砰砰啊，这多过瘾啊，对不对？打了劲儿大了以后，直接从这边开窗户出去冷静冷静。这个地方打麻将太合适了，雷<笑>克，你为什么这种表情？说到这，你有点激动啊！哎，只是只是说一说而已嘛。真的，我觉得现在摆麻将桌是应该是个趋势，因为很多私人飞机上我都见到了。嗯，哎，我不，你们都觉得我开玩笑是不是？真的有私人飞机上很多有有订麻将桌放的私人飞机的。下次给给我们观众朋友开箱一个有私人飞机。比较适合排球。排球，好吧。来，我们继续往这边走啊。那边有一个洗澡的地方，是可以淋浴的，一个空间在这边。所以楼下来讲，就是你不需要上楼，你在楼下，所有东西都可以满足了，对不对？那为什么刚才说那边？哎呦，那边没有电视啊！往这边走，这是他电影院的一个空间。哎哎，某人已经进来了，听到自己先找到这里来了，是不是？很舒服。有没有觉得这个电影院呢？首先一进来声音会不一样，因为他做了一定的隔音的处理了。所有中文你可以看到，这边墙板全部都是做了隔音的材料。嗯，它上面的那个 projector 呢，放到了屋顶的最上面 drop ceiling 上面抬好了，直接照到这边。哎，正好放了一个洛杉矶的夜景啊。嗯，很美。整体来讲氛围还是不错的，尺寸其实不错。它并不是买的那种专门用来看电影的沙发，因为 staging 的嘛。那如果自己买过来，你完全可以配更好的沙发。比如说配那种可以遥控的呀、啊，甚至躺平的那种都可以，没问题。它是有三阶的这个层高的，而且它电影院的灯，在你不看电影的时候，你看可以开的这么亮。我们看过很多电影院，实际上不能看电影的时候，它会把灯光压得非常非常的暗。嗯，那今天这个房子，我们是一二三层地下全部看完了。嗯，那最后跟我们观众朋友说再见之前啊，给我们拉个票吧。哎，跟大家做一个小游戏啊，有没有看过？现在视频拉开拉到最下角，我说这句话的时候啊。大家看那个点赞的 button， 嗯 ，smash that like button， 它有没有亮？如果有亮的话，一定给我点一个赞，好不好？这是非常好玩的一个功能。一定会给你点赞的。好，那么今天视频呢，最后在离开之前，跟我们一起再看一下它整个房屋的夜景是什么样子。我们到此就结束了。喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注。我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜